Olá, Leão, meu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot para o mês de setembro de 2019. Uh, vai ser uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, escreva para duniazad.gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Já estou a fazer leituras privadas. Este mês eu vou usar para si, Leão, o Tarot Illuminati. Vai ser uma leitura de 10 cartas em que eu vou usar a Cruz Céltica. Vou-lhe também pedir o favor de escolher um destes três objetos, depois, no final da leitura, digo-lhe qual é o significado. Então, os objetos são uh, botão cor-de-rosa, a fia de lápis e um pin que me deram no Instituto Português do Sangue, aqueles pins que é para pôr nos casacos ou nas t-shirts, ok? Pin, a fia ou, ou botão, ok? Escolha um destes e depois... No fim da leitura, eu vou-lhe dizer qual é que é o significado, Leão. Muito bem, vamos ver como é que vai ser o mês de setembro de 2019 para si, Leão. Vamos ver. Ui, vamos ver. Uh, ok, elas já estão, se elas já estão aqui a, a cair, eu vou, vou manter estas. Saiu aqui a Rainha de Paus. E o dois de copas, amor e leão, 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 uh, leão, setembro de 2019, eu vou cortar, vou cortar e vou tirar as restantes cartas, já saíram ali duas, três, quatro, cinco, uh, mais que seis, é passo sete. É, paz, 8, 9 e 10. Ok, temos quantos arcanos maiores? Temos 1, 2, 3, 3 arcanos maiores. Quantos reis é que nós temos? Reis e rainhas. Temos, um rei, temos 3 reis, rei de pentáculos, rei de paus. Rei de espadas, Ena. Temos uma rainha, a rainha de paus, que é você. O rei de paus também é você. E temos a força, que é o que está conectado com o leão, que também é você. É você está a aparecer aqui, assim, na, com toda a sua força e pujança, leão, na sua própria leitura. Parece-me uma leitura muito positiva. Sinceramente, há aqui uma carta que é menos positiva. Que, aliás, há aqui duas. Mas uma está no passado. Vamos, então, ver. Uh, no tema central, Leão, temos a Rainha de Paus, que é você, que pode representar um homem ou uma mulher, porque é uma leitura muito geral. No fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, se for uma pessoa mais jovem, é uma pessoa com grande maturidade, ok? Uma pessoa que pode ter 20 anos, mas já está na energia da Rainha. De um signo de fogo, Leão, como você, Carneiro ou Ares ou Sagitário, que é uma pessoa magnética, linda carismática, é o género de pessoa talentosa, criativa, é o género de pessoa que entra numa sala e toda a gente olha para ela, uh, uma pessoa muito sexy, estou a ver aqui ela com o gatinho, uh, e uh, com muito entusiasmo, com muita paixão pela vida, portanto pode ser este género de energia que você tem, que está a demonstrar durante o mês de setembro de 2019, Leão, ou pode haver alguém que vai ser assim uma grande influência na sua vida, que tem este género de energia e que, que se vai manifestar ainda mais, de forma mais acentuada, em setembro de 2019. Isto também pode ser algum, sei lá, algum projeto criativo que você tem. Se você trabalha para si próprio ou para si mesmo, por exemplo, pode trabalhar com muitas mulheres, pode tra trabalhar com mulheres que são líderes, seja lá no que for, ou o seu negócio pode estar realmente a ter muito sucesso e você pode estar a ser visto ou vista como alguém que sabe fazer aquilo que, que faz, seja lá o que for, como uma líder no seu campo, na sua arena profissional. Um, você pode ser promovido ou promovida. Ou pode ser assim uma época de grande criatividade em que você está a dedicar o seu tempo a algum género de atividade criativa. Depois, ou também, a nível romântico, é uma paixão, uma paixão duradoura, portanto, ou se você já está com alguém, esta paixão vai-se solidificar ainda mais, se ainda não conheceu ninguém, pode conhecer alguém, porque eu tenho aqui o dois de copas, alguém com quem pode ter uma relação durante muito tempo, 
que é uma relação madura, a longo prazo, de compromisso e com muita paixão. Depois, temos aqui o 2 de copas, que é a carta da alma gêmea. Aquilo que ainda não é visível é que, talvez, uh, para alguns, para aqueles que talvez são solteiros, talvez você conheça aqui alguém. Okay? Pode conhecer alguém que vai, que vai uh, uh, encarar como a, a sua alma gêmea. Alguém com quem, tem, com quem se dá bem logo imediatamente. Okay? Isto a nível romântico, por exemplo. Se não for... Ou se você já conheceu alguém, você pode perceber, sei lá, a determinada altura de setembro de 2019, que está com a pessoa certa, que se dá muito bem com ele ou com ela. Se for a nível profissional, por exemplo, você pode ter uma parceria com a pessoa certa. E a alma gêmea também se inclui nesse aspecto, a alma gêmea que não é romântica, ou seja, você tem a parceria com a pessoa certa. Se for a nível de negócios, digamos que você tem o seu próprio negócio. Você pode expandir o seu negócio para algo que inclua casais ou para algo que inclua o amor. Não sei se isto faz sentido. Digamos que você faz coaching e faz um determinado tipo de coaching que é, se calhar, direcionado a mulheres profissionais. Pode expandir o seu coaching para também incluir uh, como encontrar o amor, uh, sei lá, algo assim desse género. Mas é, para mim eu estou a pensar que é mais tipo, é mais amor, é... Encontrar alguém a nível romântico. Depois, uh, na base ou na raiz, temos o rei de pentáculos. O rei de pentáculos, eu diria que neste caso em particular está mais conectado com o signo de touro, porque eu estou ali a ver touro, estou a ver aqui o touro, estou a ver aqui outro touro. O rei de pentáculos pode representar, novamente, como é uma leitura geral, um homem ou uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 de um signo de terra, touro, capricórnio ou virgem, eu diria que é mais touro, é uma pessoa prática, realista, terra a terra, pragmática, que sabe, sabe lidar muito bem com o dinheiro, sabe, conhece tudo sobre o dinheiro, uh, mesmo coisas conectadas tipo com, com a bolsa e com produtos financeiros, ele sabe tudo, ele ou ela, não sei se estou a pensar que é mais ele, que a maioria das pessoas que vêm o meu canal são, são mulheres, mas pronto, também pode ser uma mulher, não é? O rei de pentáculos também pode ser uma energia, mas uh, também pode, pode representar uma mulher. Uh, é uma pessoa que sabe lidar com o dinheiro, sabe poupar, sabe investir, sabe fazer crescer o dinheiro. Uh, uma pessoa realista, uma pessoa com a qual se pode contar, uma pessoa fiel, uma pessoa de compromissos. Uma pessoa que quando investe em alguma coisa quer o retorno, ok? Portanto, ele ou ela não vai investir assim uh, em coisas ou em pessoas que depois não lhe dão o retorno, nem pensar. Portanto, a nível profissional uh, é um líder, uh, a nível romântico ele vai sempre investir na pessoa certa, uh, com quem quer ter uma relação de continuidade. Uh, portanto, digamos, Leão, que esta é a sua energia, se você se conhecer aqui alguém, você quer investir nesta pessoa, porque reconhece que esta pessoa é uma pessoa com quem você quer ter um compromisso a longo prazo, ou... É esta pessoa que tem esta energia e que quer investir em si, que quer ter uma relação consigo porque reconhece o seu valor. Eu estou a ver aqui eu, com, na mão, tem ali o pentáculo. Para, para mim parece-me, o pentáculo ou a moeda de ouro, parece que lhe quer dar, que lhe está a oferecer esta moeda. Tipo, toma esta moeda, toma. É quase como se, se ele lhe desse o seu coração, o coração dele. Porque o dinheiro é muito importante para a malta que tem, tem alguma coisa em touro. Um, é yeah, o que me parece. Ou, perdão, se isto for uma, algo conectado com negócios, com a área profissional, é alguém que novamente reconhece o seu valor, que quer ter um compromisso consigo, enquanto para ser de negócios durante muito tempo. Alguém que quer investir no seu negócio. Também pode ser isso. Se você tem o seu próprio negócio e não, está, não tem parceiros nem nada, então esta energia... Significa que tá, as coisas estão a correr muito bem a nível financeiro. A, a nível monetário está tudo a correr muito bem. Você fez investimentos corretos e, e o seu negócio está agora a, a crescer de uma maneira que lhe dá grande segurança e até independência a nível financeiro. Depois, o passado conectado com o presente e o futuro, temos o 2 de espadas, Leão. 2 de espadas falam que no passado, há relativamente pouco tempo, tipo até 3 até meses atrás, você não sabia muito bem o que é que, para onde é que havia de ir. 
vou por este lado, vou por aquele lado, tinha assim os olhos um bocadinho fechados, estava muito indeciso ou indecisa, não sabia o que é que havia de fazer. Isto a nível romântico ou a nível até de negócios, a nível da arena profissional, sim, uma grande indecisão. E também não estava a ouvir a sua intuição. Você estava um bocadinho fechada ou fechada à sua intuição. A sua intuição estava-lhe a dizer qualquer coisa, estava-lhe a tentar dizer qualquer coisa, mas você tinha as costas voltadas para a sua intuição. Isso não estava a ajudá-lo ou a ajudá-la a tomar uma decisão. Mas isto é uma coisa, é uma energia que eu diria que já passou. Tendo a nível romântico como profissional. Agora, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer, temos o alquimista, <coughs> perdão, que é o mágico, que é a minha carta favorita, eu nunca me canso de dizer isto. O alquimista ou mágico é uma energia de se representar uma pessoa, é uma pessoa que consegue manifestar aquilo que quer. Pensa numa coisa e pronto, arranja a maneira de manifestar e concretizar na realidade aquilo que ele ou ela quer. Portanto, eu diria que alguns nativos do signo de leão que estão aqui a ver este meu, este meu vídeo usaram esta energia, usaram a energia da lei da atração, uh, usaram o poder da manifestação para manifestarem aquilo que queriam. E aquilo que queriam, tanto pode ser sucesso, sucesso a nível profissional, como sucesso a nível romântico. E era isso que vocês queriam, e foram isso que vocês fizeram, estudaram, ok? Estudaram qual é, qual é a melhor maneira de manifestar isto, de fazer, uh, trazer isto à realidade concreta. Ou continuam a fazer isso, continuam... Uh, continuam a manifestar uh, a vida que vocês querem. Agora, se for, por exemplo, a nível romântico, isto pode ser a outra pessoa. Você pode estar, isto está na sua mente, é a outra pessoa. Isto representa de alguma maneira, talvez, a outra pessoa. A outra pessoa é uma pessoa que tem uma grande capacidade, novamente a nível romântico, é uma pessoa que pode ter uma influência muito forte do signo de, do signo, do planeta de Mercúrio ou do signo de Gêmeos. Uma pessoa que sabe dizer as palavras certas, é uma pessoa adaptável uh, a qualquer circunstância, é uma pessoa que sabe vender, vender entre aspas, seja lá o que for, pode, ser até, pode até ser um vendedor, não é? É uma pessoa que sabe manifestar uh, aquilo que quer, que tem essa capacidade de, manifestão, de manifestação e que até usa a lei da atração. Esta pessoa até lhe pode estar a dizer, eu manifestei-te, eu manifestei-te a ti, leão. Uh, tu és o produto da minha manifestação. Eu queria um parceiro de negócios e tu apareceste. Eu queria um parceiro romântico, romântico e tu apareceste. Portanto, isto pode representar a outra pessoa. Agora, uh, o futuro próximo, pode ser tipo mais ou menos a meio do mês, de setembro de 2019, Leão, você tem aqui a sua carta, que é a carta da força, que está conectada exatamente com o signo de Leão, que eu diria que é você totalmente na sua força. É você a demonstrar grande força, grande poder. Está totalmente no seu poder, está a demonstrar o seu poder. Eu diria. Está, é, é você, é você a demonstrar o seu poder. E a sentir-se poderoso ou poderosa. Seja lá no que for, isto a nível romântico ou a nível profissional. Depois a próxima carta está a representar o representa lá assim, é o Rei de Paus, é novamente Leão. Ok? Uh, tanto pode ser um homem como uma mulher, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo ou de leão, carneiro ou ares, ou sagitário. Mas eu estou a pensar que é, é leão outra vez. Portanto, isto pode ser, isto pode representar ou representar lá assim, novamente uma pessoa magnética, uma pessoa que é um líder nato, criativa, talentosa, o género de pessoa com grande entusiasmo, com muita paixão por tudo na vida, uh, o género de pessoa que toda a gente gosta de seguir, divertida. Agora... É assim, há aqui, há a rainha e há o rei, portanto, a pessoa que aparecer, se houver aqui alguém novo, a nível romântico, é uma pessoa que, que é o seu igual. Mesmo que possa não parecer, mesmo que esta pessoa possa, por exemplo, eventualmente ter mais dinheiro do que você, esta pessoa é igual a si, é o seu igual, nunca se, sente, nunca se sinta diminuído ou diminuída, relativamente a este homem ou a esta mulher. Se você tiver mais dinheiro do que ele, por exemplo, ele ou ela, é a mesma coisa, esta pessoa é igual a si, é, é, é semelhante a si, é, um, é o mesmo género de energia. Uh, e novamente é aqui o seu poder, você está tá no seu poder, uh, se, se, esta pessoa, se, se esta carta representa a influência da outra pessoa em, na sua vida, é uma pessoa que vai, uh, vai influenciá-la ou influenciá-la de maneira muito positiva, vai fazer com que você aumente o seu poder, o seu poder interior, 
vai fazer com que você tenha sucesso a nível profissional, vai-lhe dar mais entusiasmo pela vida, ou, novamente, isto é você, ok? Tanto pode ser uma coisa como outra você, uma pessoa que alcançou uma posição de liderança, é muito bem visto ou bem vista pelos outros, em termos de reputação, relativamente àquilo que você faz, é uma pessoa muito apaixonada, é uma pessoa que uh, quer um compromisso apaixonado, em termos românticos, para, para a vida inteira. Depois, a próxima carta está conectada com o meio ambiente ao seu redor, alguém ao seu redor, ou a forma como você é visto ou percepcionado ou percepcionada pelas outras pessoas. E temos aqui uma carta que não é lá muito positiva, Quantos arcanos maiores é que eu disse que você tinha? E um, dois, três arcanos maiores. Portanto, à volta de 30%. 30% das pessoas que veem este can... o meu canal ou este vídeo, do signo de leão, ou alguma coisa em leão, para cerca de 30% dessas pessoas, o mês de setembro, pode ser um mês de grande transformação. De setembro de 2019. Então, o de pendurado é uma carta, normalmente, de sacrifício, de espera, de mudanças, de mudança de perspectiva. Isto é assim. Várias formas de ler isto. Por um lado, uh, as pessoas podem estar a vê-lo ou a vê-la a si como alguém que teve que sacrificar alguma coisa. É sim, mas teve que sacrificar alguma coisa, mas seja lá o sacrifício que você fez ou vai, ou vai fazer em setembro, é um sacrifício que lhe vai trazer muita coisa, muita coisa positiva. Portanto, eu não sei que sacrifício é este. Ou se calhar as outras pessoas pensam que você está a sacrificar-se e depois não está, é... É a perspectiva das outras pessoas, não é a realidade. Eles veem-no ou veem-na como alguém que está a sacrificar alguma coisa que se calhar eles acham que é muito importante, mas na realidade você está no seu próprio poder, você está a avançar para algo que, para algo que, que lhe vai trazer muito, que lhe já está a trazer muito sucesso, muito êxito, uma grande vitória, portanto, eu não sei exatamente como é que é isto. Ou isto também pode ser uma mudança de perspectiva das outras pessoas relativamente a si. Leão. As outras pessoas começam a vê-lo ou a vê-la de outra maneira. Se calhar de uma maneira que nunca tinham, nunca tinham olhado para si de uma certa maneira e agora já estão a olhar para você de outra maneira. Uh, isto também pode ser uma pessoa à sua volta. Alguém no seu meio ambiente, alguém ao seu redor. Uh, você pode ter que sacrificar alguém. Tem, tem que sacrificar alguém para ter este êxito, não sei, para ter este sucesso a nível profissional ou a nível romântico. Tem que sacrificar alguma coisa, por exemplo. Imagine, o seu próprio negócio. Digamos que você tem o seu negócio e tem o seu emprego. Faz de conta. E o que me explica aqui o dois de espadas, porque há dois caminhos. Então você não sabe se há de investir por completo no seu negócio ou continuar no emprego onde está. Então, se calhar alguns decidem, eu vou investir por completo no meu negócio e sacrifico o emprego onde está. Daí, daí seria, isto já, já explicaria aqui esta carta. Há aqui alguém também, talvez, no seu meio ambiente, que se está sempre a fazer de vítima. Eu não sei quem é essa pessoa. Okay? Pode ser qualquer pessoa. Familiares, amigos... Uh, alguém, alguém à sua volta. Colegas até. Há uma pessoa que se está constantemente a vitimizar. Ah, eu coitadinha de mim, ou eu coitadinho de mim. E se calhar estou a olhar para isto, estou a olhar para o seu sucesso de uma maneira muito negativa. De maneira como é que isto me vai afetar a mim. Isto vai-me afetar a mim de modo negativo. Esta pessoa está a ter tanto êxito e agora, e agora como é que eu fico? Por exemplo. Pode ser isso. Uh, isto também é submissão a Deus. Ou ao Espírito. Ou ao Divino. Isto é uma espécie de quase que iluminação a nível espiritual. Portanto... Por exemplo, se houver aqui um novo amor, esta pessoa também pode ter algum, como eu ia dizer isto, um toque de, do divino. Pode ter algum gosto a nível do espiritual ou da espiritualidade. Uh, e pode ter alguma coisa muito forte em Neptuno. Pode ter Neptuno na casa 1, pode ter Neptuno ao pé do Sol, Neptuno ao pé do, de, de Vênus... Uh, sim, Vênus, por exemplo, não sei porque é que eu disse Vênus, ou Neptuno, Neptuno ao pé de Mercúrio também, ou Neptuno ao pé de, de Lua. Alguma característica neptuniana muito forte. Mas, mas é assim, ao mesmo tempo que esta pessoa <coughs> perdão, 
têm características neptunianas, de alguma maneira ele ou ela sabe, sabe centrar-se na realidade. É uma pessoa pragmática e realista, mas está conectada com o divino de alguma maneira, com a espiritualidade de alguma maneira. Uh, outra coisa, isto é também se, novamente a forma como os outros o veem ou a veem assim, leão, uh, com uh, o dependurado, pode ser que, estão, que estejam a vê-lo ou a vê-la de uma maneira mais positiva, de uma maneira tipo mais conectada com o divino. Ou se você, sim, se você tem algum género de negócio, ou um negócio que de alguma maneira está conectado com a espiritualidade. Também pode ser isso. Uh, depois, a próxima carta está na posição de medos, desejos uh, ou conselho. E temos aqui o 6 de pentáculos, ou 6 de ouros. Uh, desejo, eu diria que você deseja ser pago ou paga, por exemplo, a nível profissional, na exata medida. Ou seja, você não quer estar a cobrar por menos, seja lá no que for. Se for um trabalho em que você trabalha contra a empresa ou se tem o seu próprio negócio, você não quer ser. não quer estar a dar o seu trabalho, entre aspas, de graça, quer cobrar o valor devido. Se for uma relação, se isto se conectar mais com uma relação de amor, você quer que seja uma relação igualitária a todos os níveis. Você dá e recebe em igual medida. É o que você quer. Isto também é um conselho. Nesse aspecto, dê e receba em igual medida. Não dê mais do que aquilo que recebe, não receba mais do que aquilo que dá. Ok? Seja generoso ou genero generosa, sim, mas não muito, não exagere. Uh... Sim, eu vou ler isso mais como nesse aspecto. Depois, finalmente, o resultado final, temos o quê? Temos o rei de espadas. O rei de espadas pode representar, novamente, como é uma leitura geral, um homem ou uma mulher, de um, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40. Novamente, pode ser uma pessoa mais jovem, mas é uma pessoa com grande maturidade. ok? De um signo de ar. Uh, aquário, balança ou libra, ou gêmeos. É interessante que eu falei que o alquimista ou o mágico pode ter alguma coisa em gêmeos. Portanto, gêmeos novamente. Uh, esta pessoa, se houver aqui uma nova pessoa, esta pessoa é uma mistura de leão, terra, ou melhor, fogo, terra, ar. Tem, tem coisas muito sólidas, tem algo muito sólido, eu diria em touro, tem alguma coisa em fogo, tem mercúrio forte e tem neptuno forte. Uh, e tem alguma coisa em ar também. Estou a pensar gêmeos, ok? Ok. Uh, então é assim, esta pessoa é uma pessoa que tem a capacidade de ver as coisas tal como elas são. É emocionalmente, digamos, mais ou menos desprendida. As emoções não importam tanto. Isto claro que também podem ser pessoas diferentes. Isto pode ser outra pessoa completamente diferente, ok? É emocionalmente desprendida, uma pessoa que é honesta. Não lhe vai, não lhe vai estar a dizer mentiras. Então neste... Sim, neste... Baralho em particular é o que eu vejo, uma pessoa honesta. Uh, se lhe está a dizer é isto o que eu quero, é verdade. Quer ter uma relação contigo, quer dizer que é verdade. Quer ter um negócio consigo, quer dizer que é verdade. Se é um chefe, por exemplo, com quem você trabalhar, eu diria que é, que é outra pessoa, porque apareceu aqui a rainha, é o rei. Novamente é igual, igualdade total. Isto pode ser outra pessoa que também tem uma posição de liderança com quem você vai trabalhar e que é uma pessoa super honesta, também uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, racional, lógica. É o género de pessoa que faz planos a longo prazo, tal como o rei de pentáculos. O rei de pentáculos é o género que faz planos a longo prazo para garantir a segurança a nível monetário. Este pesquisa as coisas muito bem, o rei de espadas... Uh, antes de tomar qualquer decisão e já sabe como é que as coisas vão... Que é que... Ele já sabe o que é que tem que fazer para garantir o resultado que ele quer daqui a 5 ou 10 anos. Ele já sabe o que é que tem que fazer agora. Agora, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três... Ele sabe, ele sabe planear as coisas tudo, tudo muito bem. Uh, portanto, estou a pensar que isto seja talvez, talvez no fim do mês, se isto for aqui uma nova relação, esta pessoa diz-lhe exatamente aquilo que pode abordá-la ou abordá-lo assim. Leão e diz-lhe 
exatamente aquilo que ele ou ela pensa, diz-lhe a verdade, diz-lhe a honestidade. Se quer ter uma relação consigo, é super honesta, super, diz-lhe exatamente as coisas tal como elas são, tal como ele ou ele, ele ou ela as vê e pensa. Ou seja, não lhe vai mentir. Uh, na área na profissional, por exemplo, você pode ter aqui se, for aqui, se for aqui uma pessoa com quem você vai trabalhar, é a mesma coisa. Quer ter uma parceria, quer investir em si, ele já fez as contas todas, ele ou ela, e sabe que você é uma boa aposta, então está-lhe a dizer, está a abordá-la ou abordá-la para ter uma parceria para investir em si a longo prazo, ou quer ter uma parceria de negócios consigo, isto também pode ser um, um contrato que você assina no fim do mês. Uh, no fim do mês ou durante qualquer altura do mês, eu vou ver em setembro, leão, vamos ver aqui uma coisa, ver aqui nesta, nas efemérides, efemérides, que é que, em setembro, o que é que há em setembro no fim do mês? Ah, a 28 de setembro há uma, há uma lua nova, perdão, a 5 graus de balança, e o rei de espadas também pode representar a balança, porque balança, balança ou libra é um signo de ar. Vamos ver aqui, setembro, 28, que é 5 graus de balança, e temos aqui o Mercúrio a 22 graus de balança, Vênus a 16 graus de balança, balança ou libra também é amor, porque balança ou libra é o signo conectado com Vênus, que é o, signo, que é o planeta do amor, e também é parcerias, os, balance, os, as, os librianos nunca fazem as coisas sozinhos, precisam sempre de parceiros. Uh, onde é que está Marte? Marte está a 26 graus de Virgem, okay. Júpiter 17 graus de um, Sagitário, Saturno já está direto. Ok, há aqui uma data de planetas em, em uh, uh, Mercúrio e Vênus estão em balança e há uma lua nova em balança. Portanto, isto pode ser literalmente no fim do mês. No fim do mês, ou alguém está a abordá-lo ou a abordá-lo, a dizer eu gosto imensamente de ti, pá, quero ter uma relação contigo, ou eu quero ter uma parceria de negócios contigo, ou você está a assinar um contrato. Você está a assinar um contrato porque foi promovida ou promovida, ou está a assinar um contrato, digamos que você tem o seu próprio uh, negócio freelancer, sei lá, o seu próprio negócio, então está a assinar um contrato talvez com uma empresa que pode até abordá-lo ou abordá-la a si. Também pode ser o contrário, mas você está a assinar um contrato com, que pode ser uma coisa muito duradoura, porque uh, espadas também é assinatura de, assinatura de contratos. Ou você foi promovido ou promovida, tem que assinar um contrato novo. Ou há aqui um novo parceiro de negócios e isso implica a assinatura de um contrato. Uh, mas aqui pode ser uma parceria, estou a pensar parceria. Ou isto até você pode ser contactado ou contactada online por algum género de empresa que vê que você tem aqui a capacidade de vender alguma coisa, porque o alquimista é aquele que vende. Ok? e vê que você é uma boa aposta para algum género de empresa, e então esta empresa quer que você faça product placement, se você tem o seu próprio canal, ou, ou o seu próprio blog, ou qualquer coisa assim. Um, quer que, ok, nós damos-lhes este dinheiro para você fazer publicidade uh, a estes nossos produtos, por exemplo. Também pode ser uma coisa desse género. Uh, mas eu estou a ver isto de uma maneira... Muito positiva, é o que eu estou a ver. Ok? Agora, lembra-se daquilo que eu lhe pedi no início do vídeo para escolher um destes três objetos? Então, vou repetir, escolha um, se ainda não escolheu, o botãozinho cor-de-rosa, ou a fia do lápis, ou este pin que, eu, que me deram no Instituto Português do Sangue. Então, pin, a fia, ou o botão, escolha um. Ok, já escolheu. Se escolheu este PIN, quer dizer que esta leitura é relevante para si à volta de 20%. Se escolheu aqui o botãozinho cor-de-rosa, significa que esta leitura é relevante para si à volta de 50%. E finalmente, se escolheu o AFIA, quer dizer que esta leitura é relevante para si à volta de 90%. Ok? E pronto, Leão, esta leitura que eu tenho para setembro de 2020. 
E19, novamente se quiser uma leitura privada, por favor, escreva para duniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.